tenemos la tercera competencia, competencia acuática, donde por un lado es la última oportunidad de la Furia Roja y es la oportunidad para asegurar la victoria del equipo amarillo. Tenemos siete minutos de competencia y arranca el equipo rojo. Atención fanaticada, porque la última competencia de la tarde empieza cuando decimos... para sobreponer. Me imagino que Araceli está tratando también de controlar los nervios, todo lo que generó esa fricción con Marina, que recuerdo que en la segunda temporada fueron amigas. Logró pasar y con ese besito para toda la fanaticada, Araceli celebra una campanada para la furia roja. Y el que sale ahora mismo es Osmar. Osmar en su temporada lo logró, performó muy bien en la cinta y está en su oportunidad. A la pista se cruza de brazo, mira un poco, le da una segunda campanada al equipo rojo. Y el que sale, o mejor dicho, la que sale fue Patti, pero le costó unos segundos hasta que cayó a la pileta. Se y de esta manera nuevamente la habilita el turno a spider que el capitán nominado de la furia roja, que va concentrado, buscando el equilibrio y también la tercera campanada, pero no, cae a la pileta. Cuidado, chicos, porque acá la cosa se empieza a complicar. Isaac y Patti van a tener que lograrlo de alguna u otra manera, porque de ellos depende que vuelva a arrancar una segunda pasada de todos los gladiadores. Isaac se tiene que concentrar y llegar al otro extremo porque de otra manera Araceli y también Osmar no van a poder volver a pasar para seguir sumando puntos. Isaac y Patti tienen que lograrlo y parecer hacer que se le va a dar al capitán. Lo logra y le da un punto a la furia roja. Me preocupa Patti. Ahora toda la presión recae sobre Patti. Recién veíamos a un Araceli que se acercaba justamente a su compañera para tratar de darle recomendaciones. Lo vi, lo vi a un Isaac como caminando con dificultad. Al parecer sí. hay una lesión muñe por ahí. Sí, porque el tobillo había mostrado momentos de dolor del tobillo. No me toques, no me toques, ahora no me toques. La gente de Sasa ya va a estar asistiendo. Isaac, ¿dónde te duele? Al pisar la piscina se dobló mi tobillo. ¿Sentí que se dobló el tobillo? Bueno, no sé si la competencia... Bueno, tiene que seguir, ¿no? Porque Pati todavía no pasó. Pero Isaac, Exacto. ahora va a ser asistido. La gente de Sasa ya está llegando para asistir el tobillo de Isaac. Cuatro minutos, 35 segundos es lo que le queda a esta competencia. Y Pati tiene que tratar de lograrlo. Si Pati no da una campanada, la furia roja sí que va a perder completamente esperanza de llevar esos 300 puntos. Ahora sí que está tratando de darle consejos, de darle indicaciones a Pati para que lo logre. Ya los amigos de Sasa que nos acompañan todas las vidas para resguardar la integridad física de los gladiadores ya están asistiendo a Isa. Cuatro minutos, 10 segundos y Pati lo sigue intentando. Hay que ver si las tres campanadas que hasta el momento logró la furia roja son suficientes para ganar esta última competencia. Cuatro minutos. Recordamos que esta es la última oportunidad que tiene el equipo rojo y qué fuerte la imagen ver al capitán nominado a spider sack que se lamenta también por esa lesión que tiene en el tobillo. Espero, espero que no sea nada grave que le imposibilite seguir compitiendo. Y dentro de todo, fíjate que Pati sigue intentando y parece que va a seguir en las mismas a lo largo de estos tres minutos, 36 segundos. Ojalá lo logre, ojalá pueda llegar al otro extremo y dar una campanada, porque de lo contrario, de lo contrario, ¿qué va a pasar con el equipo rojo? Si es que no lo logra y no logra dar ninguna campanada, se queda en tres puntos nada más el equipo rojo. ¿Y qué va a pasar con el equipo amarillo? Toda la responsabilidad cae sobre Pati. Tres minutos, 16 segundos. Y ahí está la furia roja. ¿Será que Pati lo va a lograr? Están llegando muchísimos comentarios en arroba calle 7 PY. Muñe, ¿qué dice la fanaticada? En este caso, Lauri que dice Pati no va a pasar. No le ponen guau a Liz, dice Carlos. Bueno, se viene el amarillo más adelante. Isaac, no te creo, dice Axel Epa. No está creyendo en este caso. Eh, vamos Liz, vos podés. Vamos Pati, digo bien, vos podés. Eh, acaba de decirme Sol que Pati en los ensayos nunca logró pasar más de la mitad. Eh. Ay, ay. Ojo con eso. Isaac, actualizamos tu estado. ¿Cómo te encuentras, capitán? la parte, ahí abajo el agua, en la parte del dedo y el tobillo. Muy bien, en este caso, la palabra del capitán y Pati sigue sin poder pasar y atención, porque la banca y la nominación de hoy, en este caso, es solo para uno. Lo que me preocupa es que Pati tiene todavía 2 minutos 25 segundos, tiene una responsabilidad encima y ya la vi un poco adolorida saliendo 
de la piscina. ¿Cómo está nuestra encuesta en redes sociales? Porque ustedes, fanaticadas, pueden opinar, pueden votar por el equipo que ustedes crean. Hoy va a lograrlo. Un 65% de nuestra fanaticada dice que el equipo amarillo va a ganar. Ojo, eh, Pati sigue intentando, sigue buscando cruzar la pileta de un extremo a otro. Lo bueno es que está avanzando. Todavía no lo suficiente para cruzar la pileta completa, pero se está superando a ella misma. Cocumar ahora es el indicado, el que estaba dándole consejos, algunas recomendaciones para que ella logre pasar. ¿Será que lo va a lograr? Le queda un minuto 43 segundos. Le está doliendo el pie, al parecer también a Pati. Tal vez en una caída, en una salida en la piscina o tal vez en el trayecto se acaba de lastimar. La ¡Qué momento! Diciéndole rápido, rápido, rápido a Pati Osmar es el que no deja de darle indicaciones. Va a procurar una vez más y cada vez el equipo rojo tiene menos tiempo. Sí, tiene cada vez menos tiempo porque la responsabilidad es encima de ella. Un minuto 18 segundos y la esperanza de esos 300 puntos, ¿dónde queda para el equipo rojo? Atención porque el equipo amarillo mira atentamente cada caída de Pati. Me imagino que lo están celebrando en silencio porque mientras más Pati caiga la pileta, el equipo amarillo se ve beneficiado. ¡Un minuto! Y ellos hoy están buscando la victoria en esta jornada de Calle 7. Lo veo al capitán del equipo amarillo mirando el tiempo, controlando su reloj, fijándose cuánto tiempo le queda a la furia roja, cuánto tiempo le queda al equipo amarillo para enfrentar esta competencia. ¿Será que hoy el equipo amarillo se... ¡40 segundos! Perfecto, ¿será que hoy nuevamente se van a llevar el día por delante? Hay caras de nervios en el búnker rojo. Hay dolor en la cara de Patti. Lamento, Franco también que se acerca. Un Spider saque demuestra que está dolorido con esa lesión. Atención, Patti lo logra, 20 segundos. no cae nuevamente a la pileta. Y entramos a la cuenta regresiva. ¡Qué momento! ¿Cuánto decimos? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Tiempo! ¡Qué pasada tan intensa! ¡Qué entrega la que el equipo rojo! Pero no sabemos si esto fue suficiente o no porque se llega todavía a la pasada del equipo amarillo. Y esa pasada arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle siete! La misma cantidad de tiempo va a tener obviamente el equipo amarillo para hacer su pasada. Hay una marca que debe de ser superada y no logra el capitán lograr llegar hasta esa campanada del otro extremo. Entonces sale Marina. Marina es que se tiene que concentrar y tratar de buscar la mayor cantidad de campanadas para su equipo. Vuelve a caer también Marina. ¿Será que Jason lo va a lograr? Vamos a ver qué pasa con la María Amarilla. Ellos están buscando la victoria de esta jornada de competencia. Martes, segundo día de la semana. Y ellos quieren la segunda victoria. Recordando que el día de ayer también el equipo amarillo se llevó la victoria del día. Ellos tienen hasta el momento 300 puntos acumulados en esta jornada. Pasa ahora Carol. Nuevamente va a pasar todo el equipo amarillo. Va a volver a pasar Atos, el capitán de la, del equipo amarillo, porque ninguno de ellos pudo dar una campanada. Nuevamente Atos se tiene que concentrar para llegar al otro extremo. Lo está haciendo bastante bien. Va llegando a la mitad de la piscina. Está bien concentrado. Ese rostro justamente es de concentración. Tranquilito. Está llegando. Ya hay una sonrisa de costado por parte de Atos y no logra. Llega y da el primer punto al equipo amarillo. El capitán de la marea amarilla logra la primera campanada para su equipo y le cede la posta a otra gladiadora muy fuerte que tiene el equipo amarillo Marina, pero en esta ocasión ella cae a la pileta. Una campanada que el equipo amarillo ya ha marcado y recuerdo para la fanaticada que ellos tienen que acumular o juntar más de cuatro, tres campanadas en este caso. Con una cuarta ellos se consagran como los ganadores de esta jornada. Ojo, ¿eh? Un recordatorio importante que no tienen sí. que saltar de la cuerda directamente a la pileta. No, le tienen que tener miedo al agua. Recuerden lo que pasó la semana pasada cuando Franco se tiró directamente al borde de la piscina. No lo hagan si son profesionales. Cinco minutos todavía le queda a esta competencia. Diez pisos el que va avanzando. Hablemos de lo que...
que está pasando en las redes sociales porque los fanáticos del equipo amarillo también están dejando sus comentarios de apoyo. Claro que sí, vamos amarillo, vamos datos. Eh, es lo que dice una cuenta de fanáticos al agua marina, dice Alejandra, cuando Jesús... ¡Ay! ¡Qué cerca! Ay, 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 ay. Casi, casi, casi. Casi, casi. Gladys que dice saludos desde Caguazú. Un abrazo grande al departamento de Caguazú. Va épico Marina, fuerza, Yemenbú. Dice otro comentario. El rojo, ¿cuánto hizo? El rojo hizo tres campanadas y media. ¿Quién pasó en el equipo rojo? Pasaron Osmar, Araceli e Isaac. Ahí quizás, dice Rodrigo, que se sorprende. Cuando Marina va queriendo y cae al agua nuevamente. Esto es calle 7, tercera temporada. La vuelta más esperada. logra y por lo menos avanza un poquitito más, pero no, da dos, tres pasos y cae a la piscina, vuelve a hacer el turno de Marina y volvimos a ver la caída magistral también de Jesus. Jesus que casi lo logró pero cayó al borde de la pileta casi casi, sumó la segunda campanada y la que viene muy bien transitando la cinta es Marina, le falta muy poco para lograr cruzar de un extremo a otro, le toca el turno a Jesus ¿será que Jesus le va a sacar el punto? De ventaja la marea, pero nuevamente cae la pileta. Sí, se resbaló justo cuando parecía que iba a tomar ya fuerza y equilibrio para seguir avanzando. Prácticamente de una, Carol, se cayó como para cederle también la posta a sus compañeros que sí están avanzando más. Es una buena estrategia también que a veces la implementan los gladiadores. Vamos a ver qué tal le va a Marina, quien avanza. Y ya, oh, parecía que iba a pasar la mitad de la piscina, pero no, no. Suerte, ¿eh? Estamos viendo muchas caídas de la marea amarilla y ojo, gladiadores, porque el tiempo no tres minutos de avanzar. Menos de tres minutos y el tiempo cada vez es más corto para este equipo. Ellos tienen que lograr superar la cantidad de campanadas que ha logrado la furia roja. Como están viendo en el marcador, son tres campanadas y el trayecto hasta la mitad de esa cuarta pasada que no se completó con una campanada. Ahí está Marina buscando el equilibrio, pero no cae a la pileta. Y de esta forma, cada vez hay más presión sobre el equipo amarillo. Dos minutos, 30 segundos, tres puntos tiene el equipo rojo. Un punto tiene el equipo amarillo. ¿Será que esto va a continuar así? Porque ya queda nada más.
es aquí le vamos a decir cómo termine la pasada. Exactamente, tiene que hacerlo lo más rápido posible, lo más precisamente posible. Atos va muy concentrado hacia su objetivo, más concentrado que nunca Atos, y lo logra. El tiempo es... 13 segundos, 56 milésimas. Entonces,